so the basic difference between the sterilization and disinfection sterilization ka matlab hota hai complete removal of all the viable microorganism viable means jo successfully survive kar pate hain तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट रिमूवल हो जाता है लेकिन डिस इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है देर इज़ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ वेजिटेशन पैथोजन बट नॉट द बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स यूजुअली यूज्ड ऑन द इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स तो डिस इन्फेक्शन में ओवरऑल कम्प्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो पाता है जैसे कि जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स है वो यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं सो स्टरलाइजेशन में एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन डिस इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिनिमाइज होते हैं लेकिन कम्प्लीटली एलिमिनेशन नहीं होता है स्टरलाइजेशन जो होता है इट किल्स बैक्टीरिया बट जो डिस इन्फेक्शन है वो डस एलिमिनेट पूरी तरीके से नहीं करता है बैक्टीरियल स्पोर्स को लेकिन स्टरलाइजेशन में बैक्टीरियल स्पोर्स हमारे किल हो जाते हैं सो स्टरलाइजेशन इट इज़ एन एब्सोल्यूट कंडीशन वेर एज दिस इन्फेक्शन इज नॉट स्टरलाइजेशन में वेरियस मेथड्स होते हैं जैसे कि स्टीम हीटिंग ड्राई हीट मॉइस्ट हीट केमिकल स्टरलाइजेशन इथाइलिन ऑक्साइड गैस रेडिएशन स्टरलाइजेशन स्टराइल फिल्टर्स सो हमारे पास जैसे हीट स्टरलाइजेशन में हम ड्राई हीट होती है मॉइस्ट हीट होती है जो ड्राई हीट होती है और हमारे पास मॉइस्ट हीट होती है फिर आपके पास जैसे जो ड्राई हीट होती है उसके लिए हमारे पास हॉट एयर ओवन होता है जहाँ पे कि टेम्परेचर होता है यूजुअली वन एटी डिग्री सेल्सियस फॉर टू आवर्स ऐसे आपका मॉइस्ट हीट होती है मॉइस्ट हीट के लिए आपके पास ऑटोक्लेव होते हैं लैब्स में राइट right. और ऑटोक्लेव में आप क्या करते हो स्टरलाइजेशन करते हो और भी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं हम स्टराइल फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन जो है वो भी एक तरीके का हमारे पास स्टरलाइजेशन का मेथड है जहाँ पे कि हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं डीप फिल्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं आपने वहाँ पर देखा होगा लेमिनार एयर फ्लो में जब हम लैब में काम करते हैं तो वहाँ पे एच फिल्टर होता है राइट हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर वहाँ पे लगा हुआ होता है तो फिल्टर्स भी स्टरलाइजेशन में हेल्प करते हैं बाकी आपकी रेडिएशंस हो गई आयनाइजिंग रेडिएशंस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस इनसे भी आप क्या कर सकते हो चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हो फिर आपके केमिकल नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास केमिकल स्टरलाइजेशन भी दी हुई है तो केमिकल स्टरलाइजेशन में आप कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हो जैसे कि अल्कोहल्स एल्डेहाइड्स फिनोलिक कंपाउंड्स हेलोजेंस डाइज सरफेस एक्टिव एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट्सेट्रा उनसे भी क्या कर सकते हो आप स्टरलाइजेशन कर सकते हो वैरज अगर हम डिस में देखें तो डिस के अंदर आपका आता है क्लोरिनेशन कोवैक्यूलेशन ट्रीटमेंट विद ओजोन क्लोरिन डाइऑक्साइड यू वी फ्लॉक्यूलेशन फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा नाउ फिफ्थ पॉइंट फॉर द स्टरलाइजेशन इज दैट इट इज यूज फॉर डी कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड सर्जिकल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स इन सेवरल मेडिसिन और डिस इन्फेक्शन जो होता है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपना डे टू डे जो वर्क होते हैं साफ सफाई में लैब वो अगर आपको डिस इन्फेक्ट करना है स्लैब्स को तो उसके लिए हम डिस का यूज़ करते हैं सो so, जो डिस है इट इज़ यूज फॉर डिकॉन्टेमिनेशन ऑफ द सरफेस एंड द एयर नेक्स्ट आपका जो स्टरलाइजेशन है सर्जिकल ऑपरेशंस में लैब्स में यूज होता है फॉर द स्टराइल कंडीशन वेर एज डिस हम नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ के एक्टिविटीज होती हैं उसमें यूज करते हैं स्टरलाइजेशन में नो वाइबल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द स्टरलाइज आइटम एक बार ही आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी वाइबल ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा वाइबल मीन्स विच हैज सक्सेसफुली सर्वाइव्ड लेकिन डिस में क्या होता है 
आपको लेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे लेकिन कंप्लीट एलिमिनेशन वहाँ पे नहीं होता है स्टेलाइजेशन रिक्वायर वन मिनट कॉन्टैक्ट टाइम वेर एज डिस के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है अराउंड टेन मिनट्स शेल्फ लाइफ इज़ लॉन्गर ऑफ दी स्टेलाइज प्रोडक्ट्स वेर एज जो डिस इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ शॉर्टर होती है सो so, आपने टर्म सुनी होगी सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस रिड्यूस द बैक्टीरिया इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम स्टर्लाइजेशन इज रिमूविंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग लाइफ इन द सर्फेस डिस इन्फेक्शन एंड क्लीनिंग डिस इन्फेक्शन इज डिस इन्फेक्शन किल सर्टन बैक्टीरियाज वायरसेस फंगी इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वेर एज क्लीनिंग रिमूव द डर्ट सो डिस इन्फेक्शन इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स अ सैनिटाइज प्रोडक्ट अ सैनिटाइज क्लीन सर्फेस इज डिफाइंड एज अ क्लीन सर्फेस दैट इज फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड अनडिजरेबल नंबर ऑफ स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैनिटाइजेशन प्रोसेस इन विच मोस्ट और नियरली ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर और नॉट पैथोजेनिक किल्ड थ्रू द यूज ऑफ केमिकल्स हीट और द अल्ट्रा वॉयलेट रेस फॉर एग्जाम्पल द मिल्क इज डिस इन्फेक्टेड बाय हीटिंग अप टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट टेन सेकेंड्स टू किल मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स टू मेक इट मोर स्टेबल दैन पैस्चराइज मिल्क then we have the sterilization sterilization is total destruction of all the microorganism and their spores usually through the use of the methods like certain chlorine formaldehyde glutaryl aldehydes very high temperature or intense radiation a sterilized item cannot support life in any form means it is entirely free from all kind of microorganisms so by mistake i have written disinfection and sanitation upside down so sanitization ka definition upar wala hai aur disinfection ka niche wala hai so what are the levels of cleaning the first one is removal of visible physical dirt or strains kapda leke aapne saaf kar diya that is cleaning disinfection matlab removal of harmful bacteria or microbes Sanitation means process in which most or nearly all microorganism, whether or not pathogenic, are removed. Sterilization is total germ kill, including the spores. So the best method is sterilization. So cleaning remove the germs, dirt, and impurities. Sanitization lowers the number of germs on the surface, ninety nine point nine percent. Disinfection cleans all the germs on the surface except the spores sterilization kills and remove all the kind of microorganisms through heat processes and there is 100% removal of the microorganism so sterilization is the best method if you want a complete microorganism free object so that's all for today if you like the video do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates thank you and have a good day